मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी स्टेट एग्जाम चैनल को हेलो गुड मॉर्निंग हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग स्वागत है दोस्तों आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल पर एज यू नो वाईफाई स्टडी इज़ नाउ पार्ट ऑफ अन अकेडमी तो गुड इवनिंग नमस्कार सत श्रीकाल आदाब और हमारे डिफेंस वाले भाइयों को जय हिंद कैसे हैं आप सब लोग कल और परसों जिस तरह के टॉपिक्स हमने आपको पढ़ाने की कोशिश की उसमें हमने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर बेसिक से पढ़ाइए बेसिक से पढ़ाइए और बेसिक ही तो नहीं पता कल हमने कुछ चीज़ें आपको बताने की कोशिश की उसमें भी हमें जवाब मिला कि सर सेंटेंस के बारे में ही तो नहीं जानते हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि सेंटेंस के बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं और आज के सेशन को देखने के बाद बाकी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं हंड्रेड वो सॉल्व होने वाली हैं बस इस सेसन को लास्ट तक देखिएगा जुड़े रहिएगा और जो भी आपको कुछ नया मिले क्योंकि तरीके बिल्कुल अलग होंगे जो आज तक आपने पढ़ा होगा उससे बिल्कुल अलग होगा तो जो भी तरीके आपको मिले उनको नोट जरूर करिएगा वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे तो कैसे हैं आप सब लोग ओके जय हिंद बहुत सारे लोग कर रहे हैं वेरी गुड क्या बात है सेशन को शेयर करिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने साथ जुड़ सकें साथ ही साथ अगर आप स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहे थे कि इंटरव्यू के टिप्स दीजिएगा सर या फिर ये बताइएगा कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योर इसका क्या जवाब होगा तो उसके लिए आठ पचास पर आज हम क्लास लेके आने वाले हैं जिसमें आपको इंट्रोडक्शन देना ही बताएंगे और बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल ही ऐसे तरीके जो आपने शायद कभी नहीं देखे हो तो आठ पचास पर इंट्रोडक्शन सेशन में मेरे साथ जुड़िएगा अभी हम स्टार्ट करते हैं आपको सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर से देखो जब भी चाहे हम कंडीशनल सेंटेंस की बात करें कंजंक्शन की बात करें प्रपोजिशन की बात करें मेरे पास एक दिक्कत आती है एक वर्ड यूज होता है क्लॉज और बहुत सारे स्टूडेंट फंसे रहते हैं कि वो क्लॉज है क्या इवन स्कूल टाइम पे हम उसकी डेफिनेशन ही क्लियर नहीं कर पाते हैं हम डेफिनेशन के चक्कर में फंसे रहते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाते हैं और कॉन्सेप्ट सीख गए तो डेफिनेशन नहीं पता होती मैं आज आपको एक सिंपल तरीका देने वाला हूं कि क्लॉज अपना है क्या सर इस लगाइएगा देखो क्लॉज की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन वगैरह आपके सामने लिखी है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा पढ़ा बहुत होगा आपने बहुत तैयार किया होगा बहुत कोशिश की होगी बहुत दिमाग लगाया होगा लेकिन दिक्कत क्या है दिक्कत यह है कि उसको आज तक समझ नहीं पाए तो समझते हैं क्लॉज दरअसल है क्या तो मेरी भाषा में अगर हम कहें कि क्लॉज की हिंदी तो आप लोग जानते होंगे क्लॉज की हिंदी है उपवाक्य क्लॉज की हिंदी क्या है उपवाक्य बिल्कुल सिंपल मेथड अगर इसका हम देखें तो सिंपल मेथड में हम क्लॉज को कहते हैं अगर आपको एक सब्जेक्ट मिल जाए तो सिंपल सी बात है वो काम को करने वाला है तो कोई काम भी करेगा काम करने का मतलब है कि हमें क्या चाहिए वो आप चाहिए क्या चाहिए एक सब्जेक्ट अगर मिल जाए और सब्जेक्ट को आप क्या कहते हो कि करता ठीक है अब अगर हमें काम को करने वाला मिल गया तो काम कौन सा हो रहा है वो भी मेरे पास होना चाहिए तो सब्जेक्ट और वॉब के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं क्लॉस कहते हैं सब्जेक्ट और वॉब के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं क्लॉस कहते हैं मेरी बात को ध्यान से समझना अगर मेरे पास एक सब्जेक्ट है तो उसके लिए मेरे पास एक ही वॉब होनी चाहिए मीन्स कितनी क्लॉज हो गई एक क्लॉज इसी तरह अगर मेरे पास दो सब्जेक्ट हैं तो मेरे पास वॉब कितनी हो गई दो वॉब हो गई इट मींस मेरे पास क्लॉज कितनी हो गई दो क्लॉज हो गई एक सब्जेक्ट एक वॉब एक क्लॉज दो सब्जेक्ट दो वॉब दो क्लॉज तीन सब्जेक्ट तीन वॉब तीन क्लॉज चार सब्जेक्ट चार वॉब चार क्लॉज मतलब जितने सब्जेक्ट उतनी वॉब उतनी ही क्लॉज अब इसके बारे में सीखते हैं बाकी कुछ ये तो हमने बिल्कुल आसान तरीका बता दिया यहां तक समझ में आ गया ओके okay. शुभम भरद्वाज सही बता रहे हैं बिल्कुल सही है कन्हैया प्रजापत जी बिल्कुल सही बता रहे हैं स्पोकन क्लास की प्लेलिस्ट बन जाएगी आज थर्ड क्लास है क्लास होते ही आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी ठीक है तो ये तो हो गया हमारा क्लॉज ओके okay? एक बार एक काम करिए आप लोग इस सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए जो लेट हुए हैं परेशान नहीं है इस बार इस सेशन को एक बार जल्दी से शेयर कर दो तो हम क्लॉज के बारे में देखते हैं आगे ठीक है बाकी आपकी डेफिनेशन जो आप देख रहे हैं उसको ध्यान से स्क्रीन ले लेना क्लॉज क्या है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस एंड इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इस क्लॉज एक ऐसा ग्रुप होता है जो हमारे सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करता है सेंस को कंप्लीट करता है अब क्लॉज हमारी होती कितनी है एक तो मेन क्लॉज और दूसरी होती है हमारी सब ऑर्डिनेट क्लॉज सबसे पहले देखते हैं मेन क्लॉज क्या है 
सबसे पहले हम क्या देखते हैं मेन क्लॉज कभी भी इसके मीनिंग पर मत जाना इसके नाम पर ही जाना मेन के बारे में हम सब लोग जानते हैं देखो इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट मेन क्लॉज जो है वो अपना कंप्लीट थॉट बताएगी अ मेन क्लॉज इज अ सिंपल सेंटेंस व्हेन इट स्टैंड्स अलोन जैसे हमने लिखा आई एम टीचिंग यू आई एम टीचिंग यू इसका मीनिंग कंप्लीट है कि नहीं है एग्जैक्टली exactly कंप्लीट है आई एम टीचिंग यू मतलब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो इसका कंप्लीट मीनिंग है तो इसे हम कह सकते हैं कि हमारी क्या है मेन क्लॉज है हमने लिखा यू आर रीडिंग हेयर यू आर रीडिंग हेयर आप यहां पढ़ रहे हो देखो इसका भी कंप्लीट मीनिंग है तो एक ऐसा सेंटेंस एक सब्जेक्ट और वर्ब का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका अपना कंप्लीट सेंस हो कंप्लीट मीनिंग हो उसे हम कहते हैं मेन क्लॉज भैया जब नाम ही उसका मेन मेन का मतलब सब कुछ उसमें खुद में है किसी और से जाने की कोई जरूरत नहीं किसी और से उसका कोई मतलब नहीं तो जिसका अपना कंप्लीट मीनिंग हो उसे हम कहेंगे मेन क्लॉज आपके सामने भी एग्जांपल है उसे देख लीजिएगा सेकंड टॉपिक पर चलते हैं और सेकंड टॉपिक हमारा क्या है सब ऑर्डिनेट क्लॉज सर सेकेंड लगाइएगा सेकेंड आपके सामने क्लॉज का टाइप आएगा सब क्लॉज सेकेंड आपका क्या होगा सब ऑर्डिनेट क्लॉज अब सिंपल सी एक बात है कि जब आप सब ऑर्डिनेट क्लॉज को बोल रहे हैं तो अपने कानों में देखो कि कौन सा साउंड आपको सुनाई दे रहा है साउंड सुनाई दे रहा है ऐसा लगता है कि इसको कोई सपोर्ट करेगा सब ऑर्डिनेट क्लॉज मतलब कोई ऐसा जो वीक टाइप का है कमजोर है जिसे किसी का सपोर्ट चाहिए जो खुद में कंप्लीट नहीं है हमने लिखा इफ इट रेंस मैंने कहा अगर बारिश होती है आप कहोगे हाँ तो क्या होगा मैंने बोला इफ इट रेंस अगर बारिश होती है आप कहोगे हाँ तो क्या मतलब इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है और जब मीनिंग कंप्लीट नहीं है तो इट मीन्स कि ये कौन सी क्लॉज हो गई सब ऑर्डिनेट क्लॉज अब बात आती है कि इसका मीनिंग कंप्लीट कौन कराएगा मेन क्लॉज जैसे हमने लिख दिया इफ इट रेंस आई विल Go outside for long drive. तो सिंपल सी एक बात है जिसका मीनिंग अपना कंप्लीट ना हो और उसको मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी और पर डिपेंड रहना पड़े तो उसे हम कहते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज और इसी को हम डिपेंडेबल क्लॉज भी कहते हैं या डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं इसी को हम क्या कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज भी इसी को हम नाम देते हैं तो इतनी बात समझ में आ गई किसी को कोई दिक्कत क्लॉज वाला फंडा समझ आया क्लॉज में अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए अब एक चीज हमेशा याद रखना कि जो सबॉर्डिनेट क्लॉज होंगे उसका साउंड आता है सपोर्ट और सपोर्ट उसको कौन करेगा इफ आएगा वेन आएगा वाइल आएगा बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो इसको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे और जहां से सपोर्ट हो जाए वही आपकी सबॉर्डिनेट क्लॉज बहुत सारे हमारे मासूम से स्टूडेंट रट्टा मार के बैठे होते हैं कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज पहले होगी मेन क्लॉज बाद में होगी ऐसा कभी मत रटिएगा वो कहीं भी हो सकती है जहां आपको सपोर्ट करने वाला वर्ड मिल जाए वही आपकी सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी क्लियर हो गया ना कोई दिक्कत किसी को यहां तक समझ आ गया एग्जैक्टली exactly. ये सभी एग्जाम्स के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट सेम होते हैं और ऐसी बातें ना किया अगर तो मेरे को बहुत खुशी होगी कि स्टूडेंट इतना मेच्योर भी नहीं होता है कि वो जानता है नाउन की डेफिनेशन हर एग्जाम में सेम है क्लॉज एन के लिए और सी के लिए अलग अलग नहीं है एसएससी पढ़ो बैंक पढ़ो एन पढ़ो सी पढ़ो कोई भी एग्जाम पढ़ो नाउन की डेफिनेशन सेम क्लॉज की डेफिनेशन सेम मतलब ये हर एग्जाम के लिए आपकी क्लास है आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं और चाहें तो आप इस पर टाइम बर्बाद कर सकते हो कि सर इसकी क्लास उसकी क्लास आप क्या फैसला है ठीक है चलो अब चलते हैं इस क्लॉज का हम यूज कहां करेंगे सबसे बड़ा चीज है हमारा सेंटेंस अगर हमें सेंटेंस के बारे में सब कुछ पता चल जाए तो बहुत फायदा होता है तो चलते हैं सेंटेंस के टाइप्स पे टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखो जब भी हम लोगों से पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताइए तो स्टूडेंट कहते हैं सर नेगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस एक्सलेमेटरी सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस लेकिन क्या लगता है ये जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है फिर ये क्या है हमने आपके सामने स्क्रीन पर लगाया हुआ है कि कंपाउंड सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस ये तीन बताते हैं तो अगर हम बात करें कि सेंटेंस का टाइप क्या है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या फिर सिंपल पॉजिटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव इंपरेटिव ये तो यहां पर बात आती है कि अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें 
स्ट्रक्चरल बेस की बात करें तो हमारा सेंटेंस है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स और सिंपल तो बात करते हैं सिंपल सेंटेंस हमारा क्या है बात किसकी करते हैं सिंपल सेंटेंस अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि सिंपल सेंटेंस कंटेंस ओनली वन मेन क्लॉज वन मेन क्लॉज का मतलब क्या है एक क्लॉज कब होगी एक क्लॉज आपकी होगी जब आपके पास एक सब्जेक्ट होगा और एक ही आपके पास वर्ब होगी तो उसे आप कहोगे कंपाउंड नहीं कॉम्प्लेक्स नहीं सिंपल सेंटेंस क्या कहने वाले हो सिंपल सेंटेंस मेरी बात समझ में आई अ सिंपल सेंटेंस कंटेंस ओनली वन मेन क्लॉज सिंपल सेंटेंस वो होगा जिसके पास केवल एक क्लॉज होगी और एक क्लॉज का मतलब है उसके पास एक सब्जेक्ट होगा और एक ही उसके पास वर्ब होगी इतनी बात समझ में आ गई इतनी बात समझ आ गई या नहीं नो no. मैं पीडीएफ नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि आपको नोट्स बनाने आपको अपनी कॉपी बनानी मैं इसका पीडीएफ नहीं दूंगा मैं क्वेश्चंस का पीडीएफ दूंगा 500 क्वेश्चन का नोट्स का पीडीएफ नहीं क्योंकि आपको कॉपी में खुद बनाने हैं ठीक है समझ गए ना नोट्स आपको खुद बनाने मैं नोट्स का इन रूल्स का पीडीएफ नहीं दूंगा मैं उस रूल्स का जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं उनका पीडीएफ मिलेगा ठीक है आलसी बिल्कुल मत बनो मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे अदरवाइज नहीं नो no, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे हम ठीक है चलो यहां पे बात करते हैं आगे की एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं अगर आप सिंपल सेंटेंस समझ गए तो मेरा जवाब दीजिएगा सर स्क्रीन क्लियर करना हमने लिखा राम एंड श्याम आर प्लेइंग तो ये आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस है सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जरा बताइएगा इसे सिंपल कहोगे या नहीं ये सिंपल है या नहीं जल्दी से बताना राम एंड श्याम आर प्लेइंग सिंपल है या नहीं है जल्दी से बताइएगा जल्दी से जवाब देना राम एंड श्याम आर प्लेइंग सिंपल है या नहीं है और हमने वो तो बोला था एक सब्जेक्ट एक वर्ब होगी तो सिंपल होगा कंपाउंड है चंद्रा रॉय जी कह रहे हैं कंपाउंड है शर्वाना मलिक सिंपल केशव शर्मा कह रहे हैं सिंपल निशा सिंह कह रहे हैं सिंपल ओके लवली एशन गुप्ता कंपाउंड सेंटेंस मेरे दोस्त ऐसे जगह पर उलझ जाते हो ऐसी जगह पर परेशानी होती है सब्जेक्ट तो यहां पर एक ही है क्योंकि अगर दो सब्जेक्ट होते तो वर्ब भी तो दो होती है जैसे हमने लिखा आई एम टीचिंग आई एम टीचिंग एंड यू आर रीडिंग आई एम टीचिंग एंड यू आर रीडिंग ऊपर वाले में देखो सब्जेक्ट एक ही है लेकिन वो सब्जेक्ट हमारा कंपाउंड है सब्जेक्ट कैसा है कंपाउंड सब्जेक्ट है लेकिन सेंटेंस सिंपल ही है मेरे दोस्त उलझ जाते हो और फंस जाते हो परेशान हो जाते हो ऐसा मत करिएगा यहां इसे कहोगे कंपाउंड सेंटेंस आई एम टीचिंग एंड यू आर रीडिंग तो ये देखो एक क्लॉज तो ये हो गई और एक क्लॉज ये हो गई जिसे आप लोग बहुत सिंपल समझ रहे हो ना वो चीजें बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपकी आसान कर देंगी थोड़े समय के बाद तो देखो कंपाउंड सब्जेक्ट है आपका सिंपल सेंटेंस है नीचे वाला कंपाउंड सेंटेंस है समझ आ गया ओके ऊपर वाले सेंटेंस में कोई दिक्कत हाँ जिसने पहले ही बताया था बहुत अच्छी बात है यहां तक क्लियर हुआ ना ऊपर वाला सिंपल था सिंपल है और सिंपल रहेगा उसका सब्जेक्ट कंपाउंड है और नीचे वाला कंपाउंड है कंपाउंड था और कंपाउंड रहेगा क्लियर समझ गए ना क्या बात है वेरी गुड बड़े मासूम हो यार सच में मासूमियत ना कूट कूट के भरी हुई है आपके अंदर तभी गलतियां होती हैं सर सेकंड स्लाइड अब आएगा आपके सामने कंपाउंड सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस की शानदार चीजें आपको हम बताएंगे ठीक है समझ गए ना बहुत अच्छी बात है ओके दो सब्जेक्ट नहीं वो दो को मिलाकर एक सब्जेक्ट बनाया गया कंपाउंड सब्जेक्ट था आप देखो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है अ कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस ज्वाइन टुगेदर बाय अ को ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो कंपाउंड सेंटेंस जो होता है वो कौन सा होता है जिसको दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ा गया इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या है जिनका अपना मीनिंग <coughs> क्लियर है 
जिनका अपना मीनिंग कंप्लीट है जैसे हम किसी भी सेंटेंस में अगर लिखने की कोशिश करें कि हमने लिखा ही इज वॉचिंग टेलीविजन ही इज वॉचिंग टेलीविजन एंड यू आर प्लेइंग एंड यू आर प्लेइंग तो इस सेंटेंस को देखो यहां पर आपको दो ऐसे क्लॉज मिल रहे हैं जो आपस में इंडिपेंडेंट है ही इज वॉचिंग टेलीविजन अपना कंप्लीट मीनिंग है इसका यू आर प्लेइंग इसका भी कंप्लीट मीनिंग है और इसको हमने जोड़ किससे दिया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की ट्रिक आपको पता है फ्रेंड बॉयज ये हम बहुत बार बता चुके हैं तो आज इसके बारे में नहीं बात करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की ट्रिक आपको पता है फैन बॉयज एफ फॉर फॉर ए फॉर एंड एन फॉर नॉर वी फॉर बर्ड ओ फॉर और वाई फॉर एयर एस फॉर सो तो समझ गए ना कंपाउंड सेंटेंस क्लियर हो गया ना ओके okay? यहां तक क्लियर है कोई दिक्कत किसी को कंपाउंड सेंटेंस समझ में आ गया ना तो देखो जिसको कंपाउंड सेंटेंस इसकी लास्ट में तीनों सेंटेंसेस की एक शानदार वाली ट्रिक आपको बता देंगे और वो ट्रिक के बाद आपको फिर किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं आएंगी तो देखो कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जुड़ी हो और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है जिनका अपना मीनिंग कंप्लीट हो सर नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड अब देखो नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने क्या है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने क्या है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जरा ध्यान से समझना कि हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं और क्या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है सिंपल सी एक बात है आपने उसका नाम ही रखा हुआ है कॉम्प्लेक्स आपने उसका नाम ही क्या रखा हुआ है कॉम्प्लेक्स और जब भी कॉम्प्लेक्स वर्ड हम यूज करते हैं तो मेरे दिमाग में एक बात आती है कि यार कुछ इसमें एक्स्ट्रा होगा कुछ ऐसा होगा जो मैं फंसा सकता है तो अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इच वन विच कंटेंस ओनली वन मेन क्लॉज एंड वन और मोर सबॉर्डिनेट क्लॉजेस तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें आपके पास केवल एक मेन क्लॉज हो और दो से ज्यादा दो या दो से ज्यादा आपके पास सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो जैसे हमने लिखा सिंपल सा एक सेंटेंस लिख दिया आई सेल नॉट गो टू द पार्क इफ इट रेन आई विल बी इन ऑलवेज वेन यू अराइव तो देखिए एक तरफ तो हो गया मेरा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक तरफ हो गया सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमने लिखा यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड तो देख लीजिए यहां पर अगर हम देखें किसी भी सेंटेंस की बात करें मेरी बात को ध्यान से समझना हाँ सी टेट की इंग्लिश एग्जैक्टली नेहा राजी सी टेट में भी यही बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं पैसेज वगैरह उसमें थोड़े ज्यादा आते हैं तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा क्लासेस आपको ऑलरेडी दे चुके हैं थोड़ा सा पेशेंस रखा करो आप तो बहुत ही शायद सी टेट की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत सीनियर स्टूडेंट हो गए यहाँ पर आपको इमेच्योर हम नहीं मान सकते हाँ एयरफोर्स एन वाले इमेच्योर होते हैं उनका कहना सुनना अच्छा लगता है कि वो कहते हैं सर एन का पढ़ाओ उनको चलो मैच्योरिटी नहीं है वो नहीं समझते लेकिन आप सी आपने वी किया होगा या फिर आपने डी किया होगा बी किया होगा टीचिंग का कोई कोर्स किया होगा आप ऑलरेडी जानते हो कि टीचिंग क्या है तो आपसे आप जैसे लोगों से इस तरह की उम्मीद नहीं करते हैं ठीक है तो कोशिश करिएगा कि आप लोग इसी से नोट्स बनाए और अच्छे से मेहनत करें मेरा ऑलरेडी 500 से ज्यादा मेरे अपने सेशन हैं जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा अगर आप पढ़ना चाहें तो लेकिन आप नोट्स बनाने की कोशिश करो पीडीएफ का लालच छोड़ो और कॉपी की जो आलसी बन दिखाते हो ना वो छोड़ो कॉपी बनाओ नोट करो लिखो वो सबसे बेटर होगा आपके लिए ठीक है ये ध्यान रखना तो देखो अब देखना हमने सिंपल सी एक बात की कि अगर कोई सेंटेंस फैन वाइज से जुड़ा हो अगर कोई सेंटेंस हमारा किससे जुड़ा हो फैन बॉय से तो उसे हम क्या बोलेंगे वो हो गया जाकर के हमारा कंपाउंड वो क्या हो गया कंपाउंड और जो हमारा किसी अदर वर्ड से जुड़ा हो मतलब सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हो अगर कोई सेंटेंस हमारा जुड़ा है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से सर स्क्रीन क्लियर कर देना तो वो हमारा क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स और जो किसी से नहीं जुड़ा है वो हमारा क्या हो जाएगा सिंपल सेंटेंस हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा सिंपल सेंटेंस एक लाइन मेरी सुनना और जरूरत पड़े तो उसे कॉपी में नोट कर लेना और जब भी कोई सेंटेंस में दिक्कत हो तो ये लाइन याद करना जो किसी से ना जुड़ा हो वो सिंपल सेंटेंस होगा जो किसी से ना जुड़ा हो वो सिंपल सेंटेंस होगा जो फैन बॉयज से जुड़ा हो वो कंपाउंड सेंटेंस होगा और जो बाकी किसी और से जुड़ा हो वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन मतलब 
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा फिर से सुनो जो किसी से ना जुड़ा हो वो सिंपल सेंटेंस है जो फैन वाइज से जुड़ा हो वो कंपाउंड सेंटेंस है जो इसके अलावा किसी से जुड़ा हो वो क्या हो गया जाकर आपका वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया ये लाइन याद रखिएगा समझ आ गया ओके कंपाउंड कैसे है सर समझा नहीं कंपाउंड ऑलरेडी हम बता चुके थे ठीक है हाँ एंड आएगा कॉम आएगा वो भी आपके कंपाउंड uh, सेंटेंस में ही आएंगे ठीक है एक बार जल्दी से बताइए जो किसी भी कंजंक्शन से ना जुड़ा हो वो क्या होगा सिंपल जो फैन बॉइज से जुड़ा हो वो क्या होगा कंपाउंड और जो किसी और से जुड़ा हो वो क्या होगा वो आपका होगा कॉम्प्लेक्स क्लियर हुआ समझ गए ना यहां तक जल्दी से बताइए अरे भाई फैन बॉयज का आपको अभी तक नहीं पता चल पाया है फैन बॉयज का अभी तक नहीं पता चल पाया चलो फैन बॉयज क्या है तो सीख लो इतने सारे क्लास लगाए हमने इसके लिए फैन बॉयज के लिए एफ फोर फोर ए फोर एंड एन फोर नोर वी फोर वट ओ फोर और बाय फॉर यट और एस फोर सो तो अगर इन वर्ड से जुड़ा हो तो वो हमारा होगा फैन बॉयज एक बार और ठीक से लिख देते हैं शायद कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो नोट करेंगे इन चीजों को तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा फैन बॉयज फैन बॉयज देखना एफ फोर फोर ए फोर एंड एन फोर नोर वी फोर वर्ड ओ फोर और बाय फोर यट एस फोर सो ये हो गया फैन बात उसके अलावा हमने पी आर टी वाली ट्रिक बताई आपको पी आर टी वाली ट्रिक आपने देखी या नहीं उसके अलावा हमने आपको क्यू एस एम वाली ट्रिक बताई है ये कई सारी ट्रिक्स हम बता चुके हैं एक तो क्यू एस एम ट्रिक भी बता चुके हैं हम आपको ये भी एक ट्रिक है उसके लिए वीडियो देखिएगा कौन सा वाला कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने की ट्रिक हम बता चुके हैं आप लोग देखते हो नहीं क्लासेस देखते नहीं हो ठीक है बट डिमांड कर दो उसके अलावा हमने पीआरटी वाली ट्रिक बताई हुई है पीआरटी वाली ट्रिक हमारी किसके लिए क्लोज टेस्ट के लिए ये भी अगर नहीं देखी है तो इसी चैनल पर वीडियो है वो देख लीजिएगा उसके अलावा गोल ऑफ स्टूडेंट वाली ट्रिक है गोल ऑफ स्टूडेंट वाली ट्रिक है तो ये ट्रिक्स अगर आपने नहीं देखी है तो फिर देख लीजिए आप बार बार अगर आओगे क्लास में तो एक ही चीज पढ़ाने में हमें भी तो अजीब लगेगा और आपको भी कुछ नया नहीं मिलेगा जब आप ये चीजें पहले से ही देख चुके होंगे एक फैन वाइज ट्रिक क्यू एस एम पी आर टी गोल ऑफ स्टूडेंट इसके अलावा और भी बहुत सारी हमने ट्रिक्स बताई है तो ये आप देखिए ना ये कोशिश करके आपको कोशिश इसीलिए आपसे कहते हैं नोट्स बनाइए है। क्योंकि हर बार चैप्टर में कुछ ना कुछ नया बताते ग्लास ऑफ डीसीएम वाली भी एक ट्रिक बताई थी तो इतनी सारी हम आपको बता चुके हैं ठीक है और जिन्होंने नहीं देखी है वो जरूर देखिएगा नोट कर लिया करो इन सब चीजों को यहां तक क्लियर हो गया ओके okay, अब कुछ चीजें और हैं जिनके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे और सेंटेंस आपका क्लियर हो जाएगा अगर ये क्लियर हो जाएगा तो कल से अपना नाउन का बेसिक नाउन प्रोनाउन वो चैप्टर आपके स्टार्ट कर देंगे तो जरा ध्यान से सुनिएगा हमने अगर किसी सेंटेंस में लिखा द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स आप मानते हो कि ये द क्लास आपका क्या हो गया ये आपका सब्जेक्ट हो गया या जो भी जो भी आप मानते हो आपको ये बताना है कि ऑफ स्टूडेंट यहां पर क्या है ग्रामेटिकल टर्म में हम इसे क्या बोलेंगे ऑफ स्टूडेंट को ग्रामेटिकल टर्म में क्या बोलेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आज की क्लास का आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि द क्लास ऑफ स्टूडेंट यहां तो ठीक है इसके अकॉर्डिंग वॉब लगाओगे लेकिन ऑफ स्टूडेंट आपका ग्रामेटिकल टर्म में क्या है जल्दी से जवाब दीजिएगा जल्दी से जवाब दीजिएगा एग्जैक्टली exactly, कुछ स्टूडेंट नए हैं तो बाद में देख लीजिएगा प्रिंस कुमार पागल ही हो बिल्कुल पगलू टाइप के एकदम कॉम्प्लेन पिया करो बड़े हो जाओगे दिमाग भी बढ़ेगा सिलेक्शन भी हो जाएगा ये क्या है ऑफ स्टूडेंट क्या है यहां पे क्लॉज पूरा हो गया भाई मेरे ऑब्जेक्ट है कमाल के स्टूडेंट हो भाई साहब सच है सैल्यूट है यार ऐसे स्टूडेंट को कहा छिपे बैठे थे मेरे प्रभु चरण कहा है आपके दोस्तों ऑब्जेक्ट है लवली एस एन गुप्ता बीच में सही जवाब दे रही हैं बिल्कुल कुछ कह रहे सब्जेक्ट कुछ कह रहे ऑब्जेक्ट प्रतीक्षा जी सही जवाब दे रही हैं ये वो स्टूडेंट है जो रेगुलर क्लासेस को देखते हैं फॉलो करते हैं 
धन्य आप धन्य है पृथ्वी पर असली भगवान आप ही है वही सच भी हम कहते हैं कि आप लोग ऑक्सीजन हो आप लोग मेरे गॉड हो क्लियर है आप ही लोग हैं सब कुछ देखिए ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो ये ना तो सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है तो क्योंकि कैला जो द क्लास है ये हमारा सब्जेक्ट है सब्जेक्ट हमारा क्या है द क्लास हमारा सब्जेक्ट है उसके बाद जो आपको दिया गया है ऑफ स्टूडेंट्स इसे हम कहते हैं पार्टिटिव इसे हम क्या कहते हैं पार्टिटिव ग्रामिटिकल टर्म में हमने पूछा था ग्रामिटिकल टर्म में ये क्या होगा बिना वॉप के ऑब्जेक्ट बना दिया आप लोगों ने ऐसी गलती दोबारा मत करिएगा ठीक है ये तो सब्जेक्ट हो गया ये हो गया पार्टिटिव मतलब ये क्लास की एक इंफॉर्मेशन दे रहा है और प्रेपोजिशन के साथ ऑफ क्या है यहां पर प्रेपोजिशन ये प्रेपोजिशन के साथ इस क्लास की इंफॉर्मेशन दे रहा एडिशनल बात बता रहा देखना एक और अंतर है एक और कंफ्यूजन है जिसमें अक्सर स्टूडेंट फंसे रहते हैं वो हमने लिखा यू माई इनोसेंट यू माई इनोसेंट स्टूडेंट्स अब आप देखना यहां पर हमने माई इनोसेंट स्टूडेंट लिखा अब आप इसे क्या कहोगे बताने की कोशिश करोगे यू तो हो गया सब्जेक्ट यू क्या हो गया सब्जेक्ट माय इनोसेंट स्टूडेंट्स इसे आप क्या कहोगे जरा कमेंट करके बताइएगा कोई बात नहीं जिसका गलत हो गया वो सीख ले आज आपको सिखाने के लिए तो बता रहे हैं आपको सिखाने के लिए बता रहे हैं चलो इसका जवाब दो माय इनोसेंट स्टूडेंट यहां पर क्या है और एक चीज याद रखना पार्टिटिव हमेशा प्रेपोजिशन से ही जुड़ा होगा पी फॉर पार्टिटिव पी फॉर प्रेपोजिशन पार्टिटिव हमेशा प्रेपोजिशन से ही जुड़ा होगा चलो इसका बताओ माई इनोसेंट स्टूडेंट क्या है जल्दी से बताओ माई इनोसेंट स्टूडेंट क्या है जल्दी से जवाब दीजिए अरे पगलो इसके क्वेश्चन नहीं आते इससे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे आपके लिए ठीक है बड़े इनोसेंट हो सच में कुछ नहीं जानते तुम लोग चलो जल्दी से जवाब दो कि मैं इनोसेंट स्टूडेंट क्या है इससे बेसिक पे नहीं जा सकते मेरे दोस्त इससे बेसिक पे जाने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं होगा फिर वो पार्टिटिव नहीं है दोस्त सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब लोग अपनी अपनी तरह से कह रहे हैं ओके थैंक यू दोस्त कोई बात नहीं आपको नहीं पता है पूछ इसलिए लेते हैं अगर आपको पता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा देखो माई इनोसेंट स्टूडेंट यहां पर है या तो हम इसे कह सकते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन इसे हम क्या कह सकते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन ओके और इसे ग्रामिटिकल टर्म में कहते हैं एट्रीब्यूट इसे ग्रामिटिकल टर्म में क्या कहते हैं एट्रीब्यूट अब सुनना कुछ लोग कह रहे थे पार्टिटिव क्या होता है कुछ लोग कहेंगे एट्रीब्यूट क्या होता है तो किसी भी नाउन की एडिशनल इंफॉर्मेशन देखना प्रपोजिशन के साथ किसी भी नाउन का एक रिलेशन कनेक्ट कराना और आप जानते हो रिलेशन कौन कनेक्ट कराता है प्रपोजिशन तो उसे हम क्या कहते हैं पार्टिटिव और किसी भी नाउन या प्रोनाउन की एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना उसके बारे में सारी बात बताना उसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट या हम कहते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन ही एट्रीब्यूट है या एट्रीब्यूट ही एडिशनल इंफॉर्मेशन है यहां तक समझ आ गया कोई दिक्कत किसी को अब जल्दी से बताइए इतना समझ आया या नहीं क्लियर हुआ जल्दी से जवाब दीजिए फिर हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लें कुछ बातें कर लें उसके बाद आगे बढ़ते हैं ओके okay? एट्रीब्यूट और पार्टिटिव समझ में आ गया तो कुछ एग्जांपल्स आपको कराने हैं कुछ एग्जांपल्स करा देते हैं मेरे दोस्त इससे बेसिक में आपको नहीं मिल सकता आप सी की तैयारी कर रहे हो उसके नोट्स बनाना शुरू कर दीजिएगा ठीक है इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्रनाउन के क्वेश्चन नाउन के क्वेश्चन ऐसे ही आपके सॉल्व होने लगेंगे ओके okay, इतना क्लियर हुआ ना चलो अब देखो
सीधी सी बात है कि हमें सबसे पहले आपको देखा होगा कि पहली क्लास में हमने बताया था कि किसी भी सेंटेंस को सॉल्व करने के चाहे वो एरर का हो चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स का हो चाहे वो आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का हो इन तीनों को हम सिर्फ और सिर्फ इस बेस पे सॉल्व करते हैं कि अगर मेरे पास सब्जेक्ट आ गया जैसे हमने किसी भी सेंटेंस में लिखा द वेराइटी ऑफ मैनी कंट्रीज द वेराइटी ऑफ मैनी कंट्रीज यह हमने लिख दिया द यूनिटी ऑफ मैनी कंट्रीज अब सिंपल सी एक बात है जिस स्टूडेंट को अच्छे से पता है अब चाहे इसमें ब्लैंक कर दें या आगे सेंटेंस को लिख दें या बोल्ड पार्ट कर दें उसको इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन बना दें किसी भी क्वेश्चन को बना दें वो आप इसके अकॉर्डिंग लगाने वाले हो या वो आप इसके अकॉर्डिंग लगाने वाले हो यह हो गया अपना पार्ट वन और ये हो गया अपना पार्ट टू तो वर्ब जो आप लगाओगे वो किसके अकॉर्डिंग लगाओगे पार्ट वन के अकॉर्डिंग लगाओगे या पार्ट टू के अकॉर्डिंग लगाओगे देखो इससे बेसिक में हम नहीं जा सकते क्योंकि इससे बेसिक में कुछ होता ही नहीं है अभी भी अगर बेसिक का गाना गाओगे तो गाते रहिए ठीक है बताइए वह अब आप पार्ट वन के अकॉर्डिंग लगाओगे या पार्ट टू के अकॉर्डिंग लगाओगे हाँ पार्टिटिव प्रपोजिशन के साथ और एट्रीब्यूट अकेला आता है बिल्कुल पार्टिटिव प्रपोजिशन के साथ और वो हमारा जो एक्ट्रीब्यूट था वो अकेला था किसके अकॉर्डिंग लगाओगे यूनिटी कुछ लोग कह रहे हैं पार्ट टू के अकॉर्डिंग कुछ पार्ट टू वाले भी हैं देखो हमेशा याद रखो कि ये हमारा सब्जेक्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा भी था सिर्फ इसी में हमने नहीं लिखा अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा भी था सिर्फ इसी में नहीं लिखा क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो वॉब लगाओगे और सब्जेक्ट हमारा द यूनिटी है तो इसके अकॉर्डिंग वॉब आनी चाहिए किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए वॉब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी भाई ये चीजें सीखनी ही पड़ेंगी अब आप इसको दस लाइन का सेंटेंस बना दो पचास क्लॉज और जोड़ दो लेकिन सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट ही है ना चाहे एक जितनी भी क्लॉज आप जोड़ते चले जाओ उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वो आपका यूज करने कुछ नया आपको नहीं करना होगा ये आप सीखिए इन चीजों को तो देखिए अब या तो ऐसे याद रखो कि प्रपोजिशन के जो लेफ्ट में होता है वही सब्जेक्ट होता है या फिर ऐसे याद रखो आ, कोई भी सेंटेंस उठाओ उसका पहला वर्ड ही सब्जेक्ट होता और ये इतने बार हमने ऑनलाइन क्लासेस बोली हैं कि मैं बोल बोल के थक चुका हूं इन चीजों को लेकिन आप सीख नहीं पाए क्योंकि बहुत सारे नए स्टूडेंट हैं बहुत सारे पुराने स्टूडेंट हैं आप लोग नोट नहीं करते हो चीजों को मेरे सुनाने से और मेरी बातें सुनने से कुछ नहीं होगा आपका ठीक है ओके इतना समझ में आ गया नहीं 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 देखो बिल्कुल ऐसी जरूरत नहीं है न्यूटन टीचिंग सेंटर वीरपुर सबसे पहले तो आप अपना नाम लिखिएगा मम्मी पापा ने बहुत प्यारा नाम रखा होगा आपका नाम रखिएगा अपना नाम से आईडी बनाना और मुझे खुशी होगी आपका नाम लेकर ठीक है तो आप पहले तो अपना नाम रखो सेंटेंस के मीनिंग की नहीं कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो मीनिंग की जरूरत बहुत कम पड़ती है ये बात याद रखिएगा अपने नेम से आई बनाया करें बहुत अच्छा रहेगा ठीक है हाँ प्रपोजिशन के जो लेफ्ट में होता है ना वही हमारा सब्जेक्ट होता है इस बात को याद रखना ठीक है समझ गए ना यहां तक कोई दिक्कत किसी को ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बड़े बड़े सेंटेंस क्लियर करा देती हैं और ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी और यहां से अब आपका शुरू हो जाएगा क्या जो आप चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज बात करते हो चैप्टर वाइज क्या है कि आपका नाउन आएगा आप ठीक है उसके बाद आपको आर्टिकल पढ़ाया जाएगा और उसके बाद क्या होगा आपका प्रनाउन आएगा बस यही तो चाहिए आपको क्योंकि नई चीजें पढ़ना ही नहीं चाहते हो आप आपको वही शुरू कर दो नाउन इज द नेम ऑफ डेफिनेशन नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑफ दिन खोज और ये वाह सर ने पढ़ाना शुरू कर दिया अभी तक तो सर मुजरा कर रहे थे हाय रे क्या सोचते हो यार जैसे ही नाउन आर्टिकल प्रनाउन की डेफिनेशन बताओगे वैसे ही हल्ला मचा दोगे और ये सर ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया अब कॉपी बना लो अभी तक तो मुजरा हो रहा था ना सेंटेंस बताया कॉम्प्लेक्स बताया कंपाउंड बताया वो सब कुछ नहीं फायदे वाला था लेकिन जब आगे बढ़ोगे तो ये चीजें बहुत याद आएंगी और बेसिक अगर क्लियर हो जाए तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं ठीक है ठीके? तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट में इतना ही रखते हैं क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने भी आपका टेस्ट देख लिया ये आपको बस वही चाहिए पॉइंट टू पॉइंट आपकी वही घिसी पिटी चीजें पढ़ाते रहो कुछ नया नहीं चाहिए आपको हम भी पढ़ाते रहेंगे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है मेरा मकसद है आपको खुश रखना आप कैसे खुश होते हो मैं करता रहूंगा ठीक है तो देखिए कल से हम आपको ये चैप्टर वाइज आपको लेके चलेंगे साथ ही आठ पचास पर अभी हम आपको थोड़ी देर मिलते हैं जिसमें हम आपको इंट्रोडक्शन देना बताएंगे बहुत सारे लोगों की डिमांड थी उम्मीद है कि उस क्लास को आप लोग ज्वाइन करोगे कल रूल ऑफ द डे लेकर आए थे उसका 
रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया तो मैं उसको बंद करने की सोच रहा हूं कि रूल ऑफ द डे अलग से नहीं लाएंगे एक ही क्लास में अपना करा दिया करें क्योंकि आप लोगों ने उसको ज्यादा लोगों ने नहीं देखा ना शेयर किया ना आपने लाइक किया उसको तो कोई बात नहीं कुछ और एक्सपेरिमेंट करेंगे और जहां पर अच्छा लगेगा वही करते रहेंगे क्योंकि मेरी क्लास सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए होती है जिनको सिलेक्शन लेना होता है अगर हम बात करें कि अगर आठ लोग फॉर्म भर रहे हैं तो आठ लाख वैकेंसी कभी नहीं होती है इसमें से बहुत कम होते हैं जो सिलेक्शन ले पाते हैं क्योंकि सिलेक्शन वही लेते हैं जो मेहनत करते हैं जो पढ़ाई करते हैं तो हम ये नहीं मान के चलते कि आठ लाख वैकेंसी है तो आठ लाख पढ़ाई करने वाले होंगे अगर सी एच एस एल में पांच हजार वैकेंसी है तो वो पांच हजार पढ़ने वाले होंगे पांच हजार ही सिलेक्ट होंगे फॉर्म डालने वाले पांच लाख होंगे वो पांच लाख पढ़ेंगे नहीं जो पांच हजार पढ़ेंगे वही सिलेक्ट होंगे ये मैं मान के चलता हूं कोई मतलब नहीं जितने लोग पढ़ेंगे उतने को पढ़ाऊंगा और जितने लोग नोट्स बनाएंगे वो जरूर सिलेक्ट होंगे क्योंकि 2019 आपका सिलेक्शन ईयर होगा अगर आप नोट्स बनाते हो अपनी कॉपी खुद बनाते हो तो थैंक यू सो मच बाय टेक केयर मिलते हैं आठ पर इंट्रोडक्शन के सेशन के साथ जिसमें हम आपको हाउ टू इंट्रोड्यूस योर करना बताएंगे और बेसिक तरीके आपको जो देसी तरीके होते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करना इस सेशन को शेयर किया करो अगर लाइक नहीं करते हो तो लाइक जरूर किया करो उसे एनर्जी मोटिवेशन मिलता है थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर एंड जय हिंद